Hace ya algunos años, en una galaxia no tan lejana, se estrenó una película llamada Star Wars. O como dicen mis compatriotas... Es este, es Star Wars, ¿no? Star Wars. Star Wars. ¿sí? Una película que cambió el cine. Hay un antes y un después de Star Wars. Lo cambió en muchos aspectos. Por supuesto, en el aspecto tecnológico, los efectos especiales que presentó fueron fantásticos. Nunca antes visto. Les valió un Oscar en ese entonces a, a, a los que hicieron dichos efectos. El uso de la música, el score de John Williams, como lo presentó, como lo manejó George Lucas, fue extraordinario, extraordinario. Nunca se había visto algo así. Pero lo más importante es que cambió el negocio del cine. Antes de esto, las películas no se veían tanto como productos tan mercadeables en el aspecto de la parafernalia, lo que se conoce como el merchandising. A partir de esta película eh, surge todo este concepto del merchandising. George Lucas se vio muy inteligente cuando vende los derechos de su película, pero le pide a Fox retener para sí mismo los derechos del merchandising. Los de Fox era así de... ¿Qué vas a hacer ahí con, con eso del, del merchandising? Ah, pues voy a hacer monitos, monitos chiquitos juguetitos. ¿Y eso para qué, güey? Pues eso no, no jala. Por eso, dámelo entonces. Oh, pues está bueno. Qué güey. Y transformó el cine, el negocio del cine. Inclusive no estuvieron a tiempo los muñequitos. Recuerdo que te llevaba un cartoncito y decía... Ya te va a llegar, ya lo compraste tu monito, pero ya te va a llegar. Pasaron mucho tiempo, pasaron, vino esta trilogía fantástica, El Imperio Contraataca y después El Retorno del Jedi en 1981-83 y finalmente eh, se cerró ese capítulo y todos queríamos más, pero George Lucas se cansó y dijo, eh, no. Pasaron muchos años, 15 años me parece, para que llegara la famosa trilogía de las precuelas. Infames, absolutamente infames. Yo estaba en el cine, creo que es una de las películas más vendidas de la historia en su, en, en su estreno. La gente acampó, yo estaba viviendo ya en Los Ángeles por un tiempo en ese entonces, pero estaba en Los Ángeles justo cuando el estreno las precuelas y la gente acampaba por días afuera del Chinese Theater. Y recuerdo que ah, Jar Jar Binks pisó la popo. Hijos de su madre. Y ese niño, qué, qué mal actuó. Qué, qué, uy. Una cosa espantosa. Bueno, pasaron... Todavía otros 15 años y un poquito más, casi 17. Y entonces, treinta y tantos años después del estreno del retorno del Jedi, llega finalmente el episodio 7 con el que tanto soñamos. Y vuelven nuestros héroes de la infancia. Y todos hemos pasado por ese momento cuando vimos nuevamente, aunque sea en el trailer, si es que no has visto la película, eh, aunque sea en el trailer, y viste a Chewbacca junto con Han Solo diciendo... Chewie. <risa> Fue fantástico. Bueno, finalmente se estrena The Force Awakens. La película es extraordinaria. Y si tú no has visto la película porque estás perdido en una cueva, entonces salte de este blog porque voy a hablar de puntos importantes de la trama. Voy a lo que se dicen spoilers, los voy a dar, así que salte del blog, ya te lo dije. La película es extraordinaria, volver a ver a Han Solo con Chewbacca es fantástico, la película es de Han Solo y Chewbacca de alguna manera como coprotagónicos, por supuesto introduce nuevos personajes como Finn Ray, eh, eh, Poe Dameron, son fantásticos, extraordinarios los nuevos actores, consiguieron eh, jóvenes eh, que logran darle a sus papeles un sello muy particular en el mismo tono de las películas originales de Star Wars. Vuelve la comedia, es ese tono que tenía las primeras películas. Recuerdo a Han Solo cuando está tratando de distraer a los Stone Troopers, vestido de Stone Trooper, después de que masacró a algunos guardias ahí en la entrada y, y, y le llaman y le dicen, todo bien, y el otro, ah, sí, todo bien, um, ¿cómo están ustedes? Ese humor involuntario que tenía Star Wars vuelve, vuelve de una manera fantástica, no el humor infantiloide que George Lucas nos regaló y nos embarró en la cabeza, así de... No, un humor inteligente, vuelve y la película logra su cometido. Los nuevos personajes, Kylo Ren está fantástico como villano, presenta personajes nuevos, eh, 
en esencia, como Kylo Ren, que es un personaje en donde está tentado pero por la luz, o Finn, que es un Stormtrooper que despierta, que dice, yo no soy para esto y me voy. Extraordinario. Creo que la película cumple su cometido. Por ahí algunos detractores dicen, es que la película se parece mucho a Star Wars, el episodio 4, la original. Sí, sí, porque en realidad es un remake, es un reboot, remake, como lo quieras ver, este, de la saga. Y efectivamente empieza con alguien poniéndole planos o mapas o lo que sea a un androide que huye a un planeta desértico donde se encuentra a Luke en la primera o ahora a Rey y después tiene que salir del planeta las dos veces en el halcón milenario para encontrarse con Han Solo y Chewbacca en las dos películas y, y llegar a esta serie de aventuras en donde finalmente descubren, llegan a la base rebelde, o sea, aparece ahí los generales, ahora la princesa Leia, que ahora es la general Leia, ¿no? y aparecen los rebeldes, analizan los planos y dicen ahí está la falla, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Ir a romper el hocico al, al planeta este, primero la estrella de la muerte, ahora eh, Star Killer Base, hay que destruirla de esta manera porque tiene una falla tecnológica y al mismo tiempo hay otras personas que están desactivando un escudo, igualito que en el retorno del Jedi, mientras están a punto de ser destruidos por la Estrella de la Muerte o Star Killer Base. Y justo a unos minutos, segundos de que sean explotados, logran su cometido la rebelión y termina también con un, una pelea de láser. Es exactamente la misma estructura, vaya, pero funciona. Creo que es una carta segura. Jugaron a la segura. J.J. Abrams tenía un gran reto enfrente. Eh, tenía, por un lado, que complacer a los fanáticos que tanto queríamos ver a ver Star Wars. Pero, por otro lado, jalar a la nueva audiencia, a la gente, los, los nuevos los chavos que nunca habían visto, no tienen por qué ver las otras películas, jalarlos a esta nueva, eh, a esta mitología y a esta nueva aventura. Eh, pero, al mismo tiempo, no sobresaturar de, de efectos de computadora CGI como lo hizo George Lucas en las precuelas, que era todo se hizo en pantalla verde y se notaba, sino hacer efectos prácticos, pero sin que se noten viejos, como en 1977, la película cumple su cometido eh, fantástico. Sí, efectivamente, se parece mucho en estructura, es un reboot del de episodio 4, a mí eso no me molesta, me parece que es un acierto inclusive, eh, inclusive hasta creo que es una especie de homenaje a las tres películas porque tiene cosas del imperio la nieve tiene cosas de, del retorno del jedi como el desactivar el escudo con han solo y bueno por supuesto invariablemente tiene muchas cosas del episodio 4 eh, a new hope quizá lo que yo tendría que decir al respecto de la de la película es que una vez más aunque sea un reboot pudieron haber buscado un recurso distinto para destruir ese planeta. La Estrella de la Muerte 1, la Estrella de la Muerte 2 y ahora Starkiller Base. Cambien de arquitecto, por favor. Este, Arqui, Arqui, es que quiero comentarle que fíjese que aquí encontré una falla técnica. Una falla técnica que pues, este, puede hacer que esto se vaya como al carajo. Este, no te apures, güey. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta, güey. No, pues este, saben varios, ¿no? Por ejemplo, los de limpieza. Hay un chavo ahí que se mete. Un afroamericano que se mete mucho ahí a, de limpieza. No, pero pues es, no va a decir nada, hombre, porque es, ese es de los nuestros, ese es de los nuestros. No pasa nada, hombre. ¿Usted quién, usted quién no me dice que este señor se va a cambiar de bando? Y se nos va a ir con el enemigo. Mira, la estrella de la muerte la construyó mi abuelo. Luego la segunda, mi papá. Y ahora yo esta. Es de familia este asunto. ¿Eh? Bueno, pues ahí como usted diga, que yo nomás se lo paso al costo porque es mi trabajo, ¿no? Pero... En concreto, para mí, esta película fue hecha con muchos huevos. ¿Cuánto le vamos a poner de calificación? 90. 90% de huevos. ¿Por qué 